El doctor Carlos Iván Moreno es egresado de la Licenciatura en Finanzas del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas de la Universidad de Guadalajara, con maestría en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México y con doctorado en Políticas Públicas por la Universidad de Illinois, Chicago. Realizó estancias doctorales en la Universidad de Chicago, donde se especializó en análisis de políticas públicas en la Kellogg School of Management, donde se especializó en comportamiento y análisis organizacional. Sus intereses de investigación se centran en temas como el impacto de los incentivos monetarios en el cambio organizacional, el financiamiento de la educación superior y el análisis del poder y la política en las organizaciones. Ha sido coordinador de asesores de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, asesor del Subsecretario de Educación Superior de la SEP, consultor del Instituto Internacional del Planeamiento de la Educación de la UNESCO y coordinador general de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es Coordinador General de Cooperación e Internacionalización de esta Casa de Estudios, profesor investigador en el Departamento de Políticas Públicas de CUSEA, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT. Y bueno, con esta eh, larga lista de eh, honores que tiene el doctor Carlos Iván, pues los dejo como conferencista inaugural de este Seminario Internacional de Verano. Muy buenos días, eh, tengan todas y todos ustedes. Eh, en primer lugar, bueno, quiero agradecer al, a, al señor rector Aristarco por esta, por esta invitación y además felicitar, por supuesto, al Centro Universitario de, de, de los Lagos por esta ya decimotercera edición de la Universidad Internacional de Verano, que sin duda es una muy buena práctica y algo que los 15 centros universitarios y el sistema de universidad virtual, incluso el SEMS, eh, deberían de, o están de alguna manera u otra imitando. Entonces, felicidades, señor rector, eh, señor presidente municipal, también gracias por acompañarnos. Este es, es su casa, por supuesto, en la Universidad de Guadalajara. Y tomo nota de los saludos al señor rector, eh, que está en algunos momentos por recibir, a, ¿no? ya están por inaugurar o inauguraron el, el Centro Universitario de Cutondalá con la presencia del secretario de Educación, Aurelio Nuño. Pues muchísimas gracias por la invitación. Me, me pidió el rector Aristarco bueno, que platicara un poco sobre algunas de las, de las tendencias y principales retos en el ámbito de la internacionalización en, las, en la educación superior. Entonces, me, pre, me permití preparar al, algunas, algunas láminas. Eh, entiendo que es más o menos una hora, entonces trataré de, de ceñirme al tiempo y si no, me lo hacen saber. Bien. Eh, el, el, el primer tema que es importante eh, dejar claro o enfatizar es que la, la internacionalización de la educación superior ya no es una posibilidad deseable, ya no es un, un, un lujo o un plus eh, reservado para aquellas universidades más grandes o más potentes o con mayores recursos. Los, los procesos de internacionalización son ya indispensables para lograr la competitividad y la calidad académica. Una universidad que no tiene procesos de internacionalización, como lo decía eh, el rector Aristarco, no solamente en movilidad, sino en eh, as, aspectos más, más profundos, eh, no puede aspirar a una calidad y una competitividad a nivel, a nivel global. Toda competencia es internacional. Si solamente nos estamos comparando con las universidades nacionales, eh, no estamos haciendo un buen trabajo en la formación de nuestros estudiantes. Y bueno, en los años 90 las políticas, las políticas federales eh, y estatales impulsaron eh, muy fuerte el tema de la, de la investigación. ¿sí? Pues desde hace ya algunos años el énfasis es en la, en la vinculación internacional. No lo suficiente, vamos a ver algunos, algunos eh, eh, indicadores más adelante. 
Bueno, pero ¿cuáles son algunos de los, de los impactos que tiene la internacionalización en la educación superior? Bueno, eh, facilita el flujo de conocimientos a través de las fronteras, eh, difunde innovaciones y mejores prácticas y fortalece la interculturalidad, la convivencia y la tolerancia. Es decir, reitero, no solamente es la movilidad, no solamente es el tema de conocer otras culturas, sino en primer lugar es el tema de la generación y la difusión de conocimientos. Y bueno, les quiero presentar cómo en los últimos años las definiciones de internacionalización han, han evolucionado, han ido cambiando eh, y verán algunos elementos clave de hacia dónde va esa, esa evolución. Y retomo tres, tres autores, eh, cuatro autores principales eh, en orden cronológico. Veamos lo que nos decía Hutzig, en, perdón, eh, Knight en el 94, que la internacionalización es el proceso de integrar la dimensión internacional e intercultural en las funciones de enseñanza, investigación y servicio en toda la institución. Más adelante, en el 98, Rutsky habla ya de algo un poco, más, un poco más profundo, de la internacionalización como un proceso de cambio organizacional, innovación curricular, actualización de profesores e investigadores y movilidad estudiantil. Me gusta mucho el tema de cambio organizacional, porque nos habla no solamente de la internacionalización como crear una oficina y mandar estudiantes al extranjero. ¿Sí? Cambio organizacional implica un ajuste en los incentivos, creación de nuevas estructuras, no solamente a nivel central, sino en todos los centros universitarios, en el caso de la, de la universidad, y un enfoque en cambio también cultural. Entonces, más adelante, eh, 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 Hutzig, en 2011, nos habla ya de de que la internacionalización integral es un compromiso confirmado a través de la acción para infundir las perspectivas internacional y comparativa en la enseñanza y en la investigación, de modo que moldea el etos institucional. Es decir, ya no solamente la parte intercultural, ya no solamente la parte organizacional, sino toda la cultura y la forma de pensar de una institución educativa. Y una definición ya muy interesante fresquecita de, de Hans de Witt de, de hace un par de años, donde ya nos habla de que la internacionalización es un aspecto ya globalizado. Ustedes se preguntarán qué es la internacionalización globalizada. Pues no es otra cosa que los procesos de internacionalización ya no deben orientarse solamente hacia la cultura de Occidente, como generalmente eh, 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 se había pensado. Es decir, nos vamos a internacionalizar, pero hacia el norte o hacia la parte occidental, sino que es una internacionalización diversa en distintas eh, regiones geográficas del, del planeta. Entonces, el paradigma occidentalizado de la internacionalización, según Hans de Witt y, y Jones, debe, debe revisarse y voltear a otras, a otras regiones, otras culturas. Adelante veremos algunos indicadores interesantes. Eh, Hans de Witt, que nos visitó hace un par de meses en la Universidad de Guadalajara, en un panel muy interesante que compartió con Philip Albach y Juan Ramón de la Fuente, nos, nos habló de, de, de una tipología de internacionalización. Y en esta tipología, Hans eh, nos propone que la, la internacionalización tiene tres elementos clave. Uno, la, la movilidad, y en orden más o menos jerárquico o incluso temporal, la movilidad, el más tradicional, el que se implementa en algunas universidades desde los 60, 70, en México más recientemente, 80, 90. Nos habla de un segundo elemento que es las, las asociaciones y redes, más vinculadas con la investigación. Y un tercer eh, tipo que es la, la, la curricular, que es, de acuerdo a Hans de Witt, la más compleja. Y bueno, por supuesto... Eh, tanto en México como en América Latina, y también eh, coincide con las políticas de la Universidad de Guadalajara, las dos primeras, es decir, movilidad y asociaciones y redes, son las más consolidadas, no tanto el tema curricular. El tema curricular es todavía eh, eh, tiene un avance eh, incipiente y tenemos que acelerar el paso en ese sentido. Bueno, 
La, la movilidad, pues según algunos eh, eh, autores, contribuye a mejorar la calidad de los programas, alienta la competencia internacional de los profesionistas, contribuye a captar más recursos para las instituciones de educación superior. Eh, esto, dicho sea de paso, y es una de las conclusiones, me adelanto un poco, esto requiere, estos tres elementos para realmente demostrarlo requieren mucha más investigación. En la Universidad de Guadalajara, por hablar en casa, eh, requerimos más estudios, más análisis serios para ver si estos tres elementos efectivamente se están dando y si la movilidad realmente tiene estos impactos o son más eh, eh, actos de fe. Bien, el segundo elemento que les comentaba es el de asociaciones y redes de investigación. Y bueno, un, eh, un elemento fundamental de la parte de, de la internacionalización es el flujo de conocimiento, la difusión del conocimiento. Y este se da, eh, eh, en uno de, de los factores importantes, a través de las redes de movilidad, pero, la, pero enfocadas específicamente en la investigación. La Universidad de Guadalajara es, es, es potente también en ese, en, en ese ámbito, estamos vinculados con muchas redes, hay eh, muchos investigadores bien conectados académicamente en otras instituciones, pero bueno, es un tema que también se puede siempre eh, eh, reforzar. Y bueno, como verán, en este, en este punto 2, eh, la Universidad de Guadalajara desde hace 15 años aproximadamente es una de las instituciones más visibles a nivel internacional por el número de convenios que se tiene, esto es fundamental, la universidad tiene alrededor de mil convenios de cooperación, de los cuales alrededor de 650 son con universidades internacionales. Esto es muy importante, pero más importante es que esos convenios funcionen y que realmente tengan detrás actividades sustantivas, tanto de movilidad, pero sobre todo de redes de investigación. Ese es uno de los, uno de los retos. Y bueno, la parte, la parte curricular, que es la más compleja, la más difícil, donde hay, hay eh, más resortes que eh, 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 jalar y que eh, eh, revisar, es en donde América Latina en general, México y la Universidad de Guadalajara también tenemos que redoblar esfuerzos porque el, el, la currícula en la, en la educación superior mexicana no está internacionalizada. Nos gusta pensar de pronto que, que tener un par de lecturas en inglés ya cuenta como eh, un currículo o una currícula internacionalizada, ¿sí? o dar una clase en inglés y no necesariamente es, es, es el caso. ¿Cuáles son algunas de las, de las tendencias? Ya entramos a las, a las cifras, dejamos un poco de lado la parte conceptual. ¿Cuáles son algunas de las tendencias eh, globales en, en movilidad, en internacionalización? Bien, veamos esta gráfica. Eh, los estudiantes internacionales alrededor del mundo son más o menos 5 millones, según los últimos, los últimos cálculos de la, de la OCDE. ¿Dónde están estos 5 millones de estudiantes internacionales? Es decir, que dejaron su país para estudiar en alguna otra universidad. Bueno, en el, en el, en el, el top 10, primero está Estados Unidos, con el 19% de, de esos 5 millones, Reino Unido con el 10%, Vamos a ver cómo les va ahora con el, con el Brexit, si, si seguramente van a bajar un poco, pero están fuera ya del proceso de Bolonia. Eh, Australia, 6%, Francia, 6%, Alemania, en fin, ustedes pueden ver las cifras. Eh, pero, ¿cuál es el, el, el top 10 de países de origen? Es decir, ¿quién está enviando más estudiantes a estudiar, eh, a, a realizar alguna estancia en el extranjero? Bueno, no es, no es sorpresa. China, la gran potencia en internacionalización, o una de las potencias emergentes en todos los ámbitos, tiene el 17% de esos 5 millones son, son chinos. Y ustedes harán el, 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 el match, la gran mayoría de ese 17% están en Estados Unidos. Sí, la India, con un 4% muy por detrás, Alemania con un 3%, y vean, Estados Unidos muy alejado, con un eh, eh, magro eh, 1%. Entonces, mientras que la mayor parte de los estudiantes globales quieren ir a Estados Unidos, muy pocos estudiantes norteamericanos quieren salir del país. De ahí que las políticas del vecino del norte 
están impulsando, eh, están generando incentivos para que los estudiantes norteamericanos salgan también. El, el FOBES y este foro bilateral, el, la fuerza de los 100.000 mil que le llaman, va encaminado hacia, hacia ese punto específicamente con, con el continente americano. Eh, bueno, ya, si lo vemos por regiones, ¿cuáles son las tres regiones que acaparan la mayor, eh, el mayor número de estudiantes internacionales, que reciben el mayor número de estudiantes internacionales? Bueno, Norteamérica y Europa Occidental, casi el 60%, 19% Asia del Este y del Pacífico, 10% Europa Central y del Este. Un dato que seguramente les llama la atención es que América Latina, no aparece entre las regiones eh, eh, que los estudiantes globales prefieren. Bueno, esta gráfica de pastel es muy interesante, eh, no me voy a detener a, a describirla del todo, pero hay un elemento, esta nos, la, nos hizo favor de, de compartirla el doctor Salvador Malo hace algunos días en una reunión en, en, en Guadalajara, hay dos elementos importantes en esta, en esta gráfica. Uno, bueno, reiteramos el caso de, de Estados Unidos que tiene más estudiantes internacionales que todos los que están en países fuera de la OCDE y dos, que ustedes por ahí están tratando de encontrar el nombre de México y no está. Y no solo el de México, sino ninguno de América Latina. ¿Sí? Es decir, no somos una, un continente, una región, un país atractivo para los flujos globales de internacionalización. La pregunta pues, importante es por qué y cómo, cómo se, puede, se puede revertir. Y hay un caso ahí interesante, bueno, varios, el de, el de Nueva Zelanda, que es un conjunto de islas en medio de la nada, que tiene 1.7% de, de, de los estudiantes internacionales. Nueva Zelanda tiene menos de un millón de habitantes y, y es un destino eh, eh, preferido, más eh, eh, popular que cualquier país de América Latina o incluso como, como región. Entonces, algo está pasando, algo estamos dejando de hacer que eh, no somos atractivos, reitero. Podrán decir, bueno, el tema de la seguridad, el tema del de, eh, eh, narcotráfico, pero parece que es una hipótesis no muy eh, eh, probada en ese sentido hay otros elementos más de política pública y más de generación de incentivos en las universidades y en el país para, para que eso se revierta. Bueno, eh, los estudiantes internacionales, ya concentrándonos en el vecino del norte, que ya vimos que es la, la, la mayor potencia en cuanto a recepción de estudiantes, eh, los estudiantes internacionales en Estados Unidos, ¿de dónde vienen principalmente?, este es el, el, los primeros 15 países y vemos que el, el primer país de América Latina que envía estudiantes a, a Norteamérica es Brasil. Estamos en, en, en segundo lugar, no nos va tan mal con 17 mil estudiantes, pero aún es, es insuficiente eh, eh, esta, esta cantidad. Tomando en cuenta que eh, Estados Unidos, por algunas diversas razones, es el país que tiene, según dicen muchos expertos, el, las mejores universidades, el mejor sistema de educación superior, el más potente en recursos, en investigadores, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante eh, esta, esta tabla de ver cómo estamos formando, qué tantos, cuántos estudiantes están aprovechando oportunidades en el vecino del norte, que además es nuestro principal socio comercial con quien tenemos tratados eh, y una relación económica muy estrecha. Bueno, eh, estudiantes de Estados Unidos en el, en el, en el mundo, ¿sí? esta, esta potencia en, rece, en la recepción de estudiantes, ¿a dónde envía a sus estudiantes? Y igual en el, en el top 15 vemos que México es el lugar 13, con 4.445 Argentina y Brasil más o menos empatados. Es decir, que estudiantes norteamericanos que, pre, que salen, si sí, tienen como, desti como, como destinos, eh, 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 el primer destino de América Latina es México, después Argentina y Brasil, pero son muy pocos, ¿sí? 4.445. Eh, esta es un, una tabla muy interesante de un estudio que hizo la doctora Jocelyn, Jocelyn Gacel hace algunos años, hace un par de años, 
eh, donde nos habla de las regiones prioritarias. Es lo que ya comenté hace un momento, donde América Latina no es la prioridad uno para ninguna región, incluida América Latina. Es decir, los estudiantes de América Latina buscan salir de América Latina, no enviar, no enviar eh, eh, flujos hacia otros países de la región. Eh, la segunda prioridad para Norteamérica, o sea, América Latina es la segunda prioridad para Norteamérica y para ella misma. Y Europa no seleccionó a América Latina y el Caribe entre sus tres principales prioridades. Eh, la internacionalización y la, y la geopolítica del, del, del conocimiento. Esto que les comento, estas cifras tienen una razón de ser y están vinculadas con dónde está acumulado el conocimiento a nivel, a nivel global. De ahí el tema de la, de la, la, la geopolítica, dónde está el poder acumulado ¿sí? en, en medido en índice de conocimiento. Y bueno, hay un índice interesante que, que generó Joaquín, José Joaquín Brunner, que es el índice de la economía del conocimiento, Ah, se ve mucho mejor que en mi computadora, que bueno, no alcanzaba a, a, a revisar, a, a ver los nombres ayer. Eh, los países que acumulan más conocimiento, no es una sorpresa, ya se, 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 se viene anticipando, los países que acumulan más conocimiento se encuentran en América del Norte, Europa, Asia Central, Asia del Este y del Pacífico. América Latina tiene un puntaje de 5.2%, respecto a, en una escala del 0 al 10 en cuanto a la acumulación de conocimiento y por supuesto hay una relación muy estrecha entre el nivel de ingreso de un país y la acumulación de conocimiento. Aquí el tema es la causalidad, ¿qué causa qué? Primero acumulas ingreso y luego mejoras tus universidades o es al revés. Y bueno, ya en, el, en este ranking que prepara Brunner, por así llamarlo, Índice de la Economía del, del Conocimiento a nivel América Latina, ¿cómo está México? Sí, la región de América Latina y el Caribe se encuentran apenas por encima de la media mundial en la economía del conocimiento. Chile, Barbados y Uruguay son los, país con, los países con mayor economía, con mayores conocimientos acumulados en la región. Bolivia, Honduras y Nicaragua son los que están más eh, rezagados en ese sentido. Y ustedes se imaginarán, pues esto está vinculado de manera muy estrecha, reitero, con el nivel económico, el nivel de ingresos. Y México está en el lugar 12 de la, de la región. ¿Es bueno o malo? No lo sé. A mí en lo particular me parece que México debería estar en los primeros al menos 3, 5, pero no, no lo estamos. ¿Qué, ¿Qué relación tiene la economía, este índice de la economía del conocimiento con, con la inversión? En, en investigación y desarrollo. Bueno, tampoco es sorpresa, pero las láminas son interesantes, que el gasto bruto en ciencia y tecnología en miles de millones de dólares, eh, ya ajustados a la paridad de poder de compra de distintos países, nos presenta este, este ranking de, de los 10 principales países. Estados Unidos con 465 mil millones de dólares de inversión anual en ciencia y tecnología. Ojo, principalmente inversión privada, ¿sí? 60, 40 aproximadamente. China, 284 mil millones de dólares, etcétera, etcétera. Y una de las predicciones que hace el, el, un reporte de Global R&D Funding Forecast es que China superará a Europa en 2019 en cuanto a la inversión en ciencia y tecnología y a Estados Unidos en el 2023, si la tendencia continúa. Y bueno, hay, hay elementos eh, interesantes para de tratar de descifrar por qué México se encuentra en el lugar 12 de América Latina en, en el índice de la economía del conocimiento. Y uno de ellos es la formación de capital humano de alto nivel, eh, concretamente de doctores. Eh, México gradúa alrededor de 3.300 doctores al año en, las, en todas las universidades públicas, privadas, institutos, etcétera. Brasil 12.200 y Estados Unidos 49.000 doctores al año. Estas son cifras solamente. Un análisis más fino, más refinado, hablaría de la calidad y de las áreas estratégicas de los doctores. Esa es una pregunta, veo aquí muchos estudiantes, ojalá alguno se anime a hacer una investigación de maestría, doctorado 
o de licenciatura sobre este tema en cuanto a la calidad comparada y qué tipo de doctores están, estamos formando en México. Bueno, en, en cuanto al gasto comparado en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB ya en, en, en América Latina, este es el, 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 el ranking más o menos, Brasil es el que más le, le aporta, ojo, esto es, reitero, público y también, también privado, no toda la, la inversión tiene que hacer el gobierno, también los empresarios, también eh, 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 los grandes corporativos le invierten a, o deben invertirle a ciencia y tecnología. Entonces, Brasil tiene el 70.75% del PIB en inversión, Argentina 0.53%, México 0.48%, estamos en un tercer lugar bastante decente, el problema es cuando nos comparamos con otros países, como los que ya mencioné hace unos momentos. ¿No? Eh, ¿Cuántos investigadores tenemos en, en México por cada millón de habitantes? Este también es una tabla dramática, no quiero ponerlos tristes, pero bueno, a, a, en un momento más habrá algunas buenas noticias. Eh, Costa Rica tiene 1.289 investigadores por cada millón de habitantes, Argentina 1.256, Brasil otros tantos, eh, México tenemos 386 investigadores por cada millón de habitantes, muy poco. Sí. Son más o menos, no sé cuántas personas hay aquí, pero yo creo que eh, eh, pueden ser los de dos auditorios como estos, son los investigadores que hay en México por cada millón de habitantes. El, el dato dramático es el, de, el del recuadro de los países en, eh, desarrollados. Israel, que es un país pequeñito, rodeado de enemigos, ¿sí? histórico, joven, un país de los, que fue creado en los 50, 60, tiene 8.337 investigadores por cada millón de habitantes. Entonces, estamos bastante rezagados. Habría que preguntar cuántos futbolistas por cada millón de habitantes, ahí puede, puede cambiar la inversión, ¿no? la relación. Bueno, el índice global de innovación en algunos países de América Latina, eh, estamos en, en el, un bastante decente lugar número 5 no, o sea, en cuanto a la generación, el índice de generación de conocimiento en América, en América Latina. Bueno, eh, como quinto punto, quiero mencionar unos datos que me parecieron muy interesantes en cuanto a una oportunidad eh, de oro que tiene, que tiene México y sus universidades, tanto públicas como privadas, para mejorar estos flujos de talento y de conocimiento a través de procesos de internacionalización. Y es el tema de la, de la, de la diáspora. Hace algunos meses tuve oportunidad de platicar con eh, algunos estudiantes, algunos eh, eh, más que estudiantes ya eran egresados, maestros y doctores de universidades mexicanas que están en el extranjero, viven en el extranjero, investigan allá, pero tienen una, una sed y un hambre de regresar a México para poder eh, eh, continuar con algunos de sus proyectos acá. Entonces, eso me llevó a hacer una investigación sobre el tema de la, de la, de la diáspora, es decir, el talento mexicano que está concretamente en el extranjero, específicamente en Estados Unidos. Y bueno, fíjense que de los 11 millones de mexicanos de 15 años o más que residen en Estados Unidos, que es el 95% de todos los mexicanos que han emigrado, el 95% está en Estados Unidos, son 11 millones, 2.9 millones terminaron el bachillerato, 859 mil truncaron estudios profesionales, un millón concluyeron algún ciclo universitario, ¿sí?, Actualmente, uno de cada 13 mexicanos que estudia una licenciatura o un posgrado lo hace en Estados Unidos. Uno de cada 10 mexicanos con licenciatura reside en Estados Unidos. Aquí viene lo más interesante. Uno de cada 6 mexicanos con maestría terminada en México reside en Estados Unidos. Y uno de cada 5 mexicanos con doctorado terminado en alguna de nuestras universidades mexicanas está en el, en el vecino país del norte. Esto... ¿Es bueno o malo? 
ahorita lo, lo, lo podemos eh, analizar. Estas dos gráficas de pastel eh, muestran datos, creo, bastante relevantes. Lo que mencioné hace un rato en, en porcentaje, esto es en, está en, en números ya brutos, que hay 150.950, o había en 2010, aquí no hay, no hay datos muy, muy actualizados por los estudios que hace el Instituto Mexicano eh, eh, de Institutos Mexicanos en el Exterior. Hay entonces casi 151.000 estudiantes, eh, eh, compatriotas con posgrado viviendo en Estados Unidos y 21 mil de esos tienen doctorado y están en el vecino país del norte. ¿Cómo podemos hacer para vincularnos con ellos, para aprovechar ¿sí? los talentos que tienen, que seguramente ellos están preferentemente en alguna universidad norteamericana, cómo podemos vincularnos con ellos a través de políticas de internacionalización? ¿Cuáles son algunos de los retos que presenta esta, esta diáspora? Bueno, la migración calificada, altamente calificada eh, en México sigue creciendo y el destino principal sigue siendo Estados Unidos por obvias razones. Casi la mitad de los mexicanos calificados que viven en Estados Unidos realizó estudios en México. Entonces, el reto es no ver a estos eh, econacionales como una fuga de, de talento, una fuga de cerebros, sino generar políticas para que el talento circule y ellos están ávidos de regresar a sus universidades, no para vivir, no para quedarse, sino para eh, compartir experiencias, y es una oportunidad importante que nosotros tenemos en las, en las instituciones de educación superior para atraerlos. La economía del conocimiento y los rankings es, independientemente de la, la opinión que tengamos de los, de los rankings, y en el, en el caso en, en mi caso particular, yo considero que son elementos dignos de revisión, dignos de, de tomar en cuenta, pero de ninguna manera tienen que ser eh, los motores que generan las políticas institucionales de la educación superior, pero son elementos para, para tomar en cuenta. Entonces, quise presentar estas láminas de ranking como comparativo de las láminas anteriores de la, del índice de, de, de generación de conocimiento, pero ya en las, en las universidades. Sí, seguramente, bueno, como ustedes anticiparon, los resultados van a ser muy, muy parecidos en cuanto a dónde se acumula el conocimiento, ya no en los países, sino en las universidades. Bueno, este es uno de los rankings más importantes, el World University Rankings, el que hace eh, eh, QS, y ustedes podrán observar que eh, eh, tampoco hay ningún país de América Latina, entre las principales 100 universidades. ¿Sí? Son 34 universidades de, de América del Norte, le puse ahí América porque así es como lo ponen los, los rankings, es decir, América es, es el norte, 39 de Europa, 19 de Asia y 8 de Oceanía, pero no está ninguna universidad de América Latina representada en, esos 100, en esas 100 primeras universidades. Este es un, uno de los rankings, quisimos analizar otro, que es el de, el de Shanghai, el Academic Ranking of World Universities, y la foto es similar. En las 100 principales universidades, 55 son de América de, del Norte, eh, 35 de Europa, 6 de Asia y 4 de Oceanía. Tampoco está en ninguna universidad de América Latina. Y obviamente hay una estrecha relación entre los niveles de internacionalización, de inversión en conocimiento de las universidades y de los países, y su posición en los rankings. Ustedes verán que son muy similares estos pasteles con las gráficas del índice de acumulación de conocimiento a nivel país. Entonces, es un círculo virtuoso para esos países y esas universidades y es un círculo perverso para nuestras universidades. No se invierte, no se genera conocimiento, no se invierte, ese conocimiento no genera eh, eh, recursos y es una carrera que a ellos los lleva hacia, el, hacia arriba y a nosotros nos mantiene abajo. Eh, bueno, ya lo mencioné, las instituciones de educación superior de América Latina no aparecen en las primeras posiciones, solo dos, la, la mejor posicionada es la 124, que es la de Sao Paulo, ¿sí? de América Latina, solo dos instituciones de educación superior mexicanas aparecen en las mejores 350 universidades, que es por supuesto la UNAM, y bueno, de manera interesante el, el, el TEC de Monterrey, que a mí me llama la atención 
la, para el caso del TEC, porque el TEC no hace mucha investigación y aparecen los rankings que miden principalmente la capacidad de investigación. Entonces, es, es un tema ahí eh, eh, pues digno de, 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 de análisis. Y, pero ya en América Latina, específicamente en el ranking QS, exclusivo para la región, ¿cuáles son los países con mayor número de universidades eh, representadas en este, en este ranking? Argentina tiene 39, Brasil 89, Chile 40, Colombia 52 y México 66. Es decir, en el ranking ya de universidades solo de América Latina, eh, a México no le va, no le va tan mal, ¿sí? solo después de Brasil está posicionada como la, el país con más universidades en el, en el ranking. La Universidad de Guadalajara está en el lugar 51, de, como una de las mejores universidades a nivel eh, América, América Latina, pero sin duda pues tenemos que voltear a los rankings globales, no solamente con, con los pares de América Latina, para tener una mejor, un mejor posicionamiento. Bueno, ya eh, acercándome un poco al, 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 al cierre, hablando ya específicamente de, de México, ¿cuáles son algunas de las tendencias de internacionalización en el país y en la Universidad de Guadalajara específicamente, que es lo que me, me pidió el doctor Aristarco, que abordar el caso también eh, de, la, de, la, de la UDG? Bueno, si retomamos el, la tipología de Hans y hacemos una pirámide, eh, eh, más o menos luce así. La mayoría, como una principal de las principales tendencias, la mayoría de las universidades mexicanas tiene muy fuertes políticas de movilidad, están consolidadas en temas de movilidad, si hablamos de las públicas estatales, de las, de las federales, de algunos institutos tecnológicos, algunas universidades privadas si tienen fuertes ya eh, políticas, inversiones eh, eh, en el tema de movilidad. Más o menos no nos va tan mal en las asociaciones y redes, tenemos un número muy amplio, muy eh, grande de, de, de convenios, muchos profesores eh, van a hacer estancias de investigación, en fin. Pero la parte curricular, la internacionalización más si me permiten la expresión, la internacionalización dentro del aula de clase, en los programas de estudio, es la que es todavía muy, muy incipiente. La internacionalización de pronto no llega al aula de clase, no llega a los, a los programas, sino a las acciones de movilidad. ¿Por qué será? Yo tengo una hipótesis de que es muchis, mucho más fácil enviar profesores y estudiantes al extranjero, porque nadie, generalmente nadie se opone a que a que financies estudiantes y profesores para que vayan a alguna otra universidad. No hay ningún tipo de rechazo a ello, ¿sí? salvo de quien autoriza el presupuesto y, y, y de las comisiones de Hacienda y demás. Pero al interior de las universidades, generalmente, si ofreces 10 mil, 20 mil o 30 mil espacios de apoyo, pues no hay problema, bienvenidos. Sin embargo, hacer reformas curriculares, hacer ajustes en los esquemas de incentivos ya en, en los programas académicos, ahí sí hay oposiciones, ahí sí ya es más difícil hacerlo. Entonces, pareciera, reitero, es una hipótesis que nos enfocamos en lo que es más fácil, que es la movilidad, donde no hay generalmente eh, eh, grupos de, de, de oposición. Bueno, de acuerdo a esta encuesta nacional de movilidad eh, internacional de México que hace la, la ANUYES, desde hace algunos años una muy buena práctica de, de la ANUYES, eh, ¿cuáles son los primeros 20 países destino de las universidades mexicanas? Bueno, está por supuesto España, es una tradición, sí, por el idioma, por la, por la cercanía cultural quizás, con eh, 4.588 estudiantes, esto en el año 2014, Estados Unidos, sí, que, que va avanzando eh, rápidamente, sobre todo a raíz de los importantes impulsos que, ha dado los, que han dado los gobiernos eh, eh, de Estados Unidos y México en los últimos años, eh, está avanzando ahí en, en, en esa escala. Esto me parece a mí que es una buena noticia, porque, reitero, las universidades norteamericanas son, nos guste o no, las más potentes, donde están… A, a, aglutinados el mayor número de premios Nobel de todo el mundo, los que tienen mayor inversión y el tema del idioma también eh, eh, nos eh, lleva a 
cambiar políticas en las universidades y apostarle, entre otros idiomas, también, también por, el, por el inglés. ¿Cuáles son los principales 20 países de origen de los estudiantes internacionales en México? Y ahí, eh, bueno, también de manera interesante aparece Estados Unidos ya como primer lugar. O sea, les interesa más a ellos enviar estudiantes acá que nosotros enviar estudiantes a Estados Unidos. Eh, Francia le sigue, Colombia, Alemania, España y los demás países que ustedes ven por ahí. Bueno, poniendo estos, estas cifras en contexto, ya en el caso concreto de la Universidad de Guadalajara, ¿cómo estamos en cuanto a la, a la movilidad? Aquí son dos tipos, son, son, es una tabla y un gráfico. La tabla habla de los eh, números acumula, agregados a nivel institución. Entonces, verán ustedes que la universidad en los últimos años le ha ido relativamente bien en, en temas de movilidad. Somos una de las universidades por las, las políticas que se han implementado desde hace muchos años, al menos 15 años de internacionalización, más estudiantes en vía al extranjero. ¿Sí? Estos son los últimos tres años. En 2013 fueron 1.480 estudiantes salientes internacionales. En 2014 subió a 2.109, principalmente por tema, el tema presupuestal, y 2015 bajó ligeramente a 1.783. Pero aún así es, es un buen número si lo tomamos... En, en cuanto a lo que nos cuesta, porque es una cantidad muy importante de, de, de recursos. Es un número bajo si tomamos en cuenta el porcentaje que representa de, todas las, de todos los estudiantes, ¿sí? que esto es el 1.8% de estudiantes de nivel superior en la universidad. O sea, estamos, logramos solamente, aún con los esfuerzos que ha implementado el señor rector general en los últimos tres años, de inyectarle recursos para la movilidad, todavía no superamos el 2% de toda la matrícula que tiene eh, experiencias de movilidad. Imagínense, si aspiráramos al 50%, el presupuesto sería el 60% de lo que tenemos actualmente para toda la institución. Entonces, es, la movilidad y la internacionalización es muy cara. Y bueno, el, el gráfico este no, me, me parece interesante porque sin ser un ranking, sin buscar eso, lo que nos permite es ver en términos absolutos los centros universitarios de la red, eh, cómo andan en temas de movilidad. Y tengo que decirlo, este, este, este gráfico es un poco injusto porque habla de, de números absolutos, no toma en cuenta la matrícula. El siguiente, en, en dos gráficos más adelante, se presentan ya eh, eh, estandarizados, es decir, tomando en cuenta la matrícula. Bueno, los estudiantes entrantes, también un, un, indica, un indicador de las, del éxito de la internacionalización es que cuántos estudiantes quieren venir a, a tu institución. Quizás es más importante cuántos quieren venir que cuántos podemos enviar, porque les estamos pagando. Entonces, ahí eh, tenemos, en el 2013 recibimos 1.292 estudiantes internacionales, 2014 bajó un poco y en 2015 bajó, casi, bueno, respecto a 2013, 2015 es casi el 50% menos. ¿Qué pasó ahí? Pues tenemos también algunas hipótesis, eh, al TEC le pasó lo mismo por el tema de la percepción de inseguridad, las alertas de viaje, todo eso que no podemos controlar, salvo con información más, más, más precisa. Y bueno, lo interesante del, del, del gráfico, además de la tabla, es que los centros universitarios temáticos, los que están en la zona metropolitana, son los que tienen una, pues son más atractivos para estudiantes internacionales. Es un reto que tenemos que enfrentar en la universidad, ¿sí? el también generar incentivos para que estudiantes vengan a regiones tan bellas como Lagos, como Altos, como Ciénega, etcétera, etcétera, y no se concentren en la zona metropolitana de Guadalajara. Salvo el caso de Cucosta, por obvias razones que hay que, que resalta un poco, ¿no? Por algo será. Bueno, esta es la gráfica que les decía, ya casi termino. Esta ya está estandarizada, es decir, toma en cuenta, esta ya es una especie, ahora sí, más justo, un ranking un poco más justo de cómo están las capacidades de internacionalización de los centros universitarios en la red, tomando en cuenta solo un indicador, que es la movilidad, ¿eh? porque es donde, donde hay datos más contundentes, y hay, un, hay líneas históricas. 
Entonces, la, la línea del medio es la media de la institución. ¿sí? Entonces, ustedes podrán ver quiénes están por encima de la media o por debajo de la media. Eh, Culagos está por encima de la media, es decir, que tiene... Culago se envía más estudiantes al extranjero de los que envía en promedio toda la Universidad de Guadalajara, que es 1.8, Culago está en 2.4. ¿Sí? Hay, hay casos interesantes como el de, el de Cualtos también, el, de, el del Quad. Entonces, este sí es un indicador interesante para los, para los eh, rectores y las rectoras de la red de cómo que lleva a analizar si deben implementar ajustes en las políticas o qué está pasando, reitero, si se toma en cuenta la movilidad como un factor importante, como un proxy para la internacionalización. Perdón. Bueno, ¿cuáles son los principales países de eh, destino para nuestra movilidad estudiantil en la Universidad de Guadalajara, reitero? Es España, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia y Argentina. Estos seis países... Eh, concentran más del 50%, por el 60% de la, de la movilidad. Como verán, es muy parecido a la foto nacional. Eh, ya en términos ya numéricos, de los estudiantes salientes, eh, el número uno, el país destino es España, después Estados Unidos, sobre todo, reitero, en el marco de los recursos que se han invertido para el FOBESI, Canadá en tercer lugar y Chile en cuarto lugar. Estos cuatro países los puse porque representan el 50% de la, de la movilidad saliente y de, los, de los estudiantes. En cuanto a, a académicos, sí. Hay más es en ir a Estados Unidos que de los estudiantes. Entonces, esto nos da algún indicador eh, eh, para la toma de, de, de decisiones. ¿De dónde vienen los estudiantes que están en la Universidad de Guadalajara de otros países y los profesores? Vienen también de manera interesante de Estados Unidos, en primer lugar, de Colombia, de Alemania y de Corea del Sur. Sí, a mí me sorprendió francamente el caso de Corea del Sur, porque ninguno de los rankings aparece como un destino prioritario de nosotros, de nosotros como país y de nosotros como universidad, pero por alguna razón ellos sí ven atractivo la Universidad de Guadalajara. Habría que preguntarnos por qué, tomando en cuenta que Asia es una de las potencias emergentes en estos ámbitos, creo que tenemos que fortalecer nuestra… ya tenemos ahí un pie de cría, por así llamarlo, de, 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 de coreanos para poder atraer a más estudiantes de, de Asia. Y Alemania también es un caso, un caso interesante. Y de los académicos entrantes también, eh, eh, principalmente vienen de Estados Unidos, de España, de Argentina y de Colombia. Ahí no hay sorpresas, son más o menos los mismos países del mapa que mencioné. Bien. Habiendo dicho lo anterior, ¿cuáles son algunos de los retos que, que vemos en la, en la oficina de, de la Coordinación General de Internacionalización en esta, en esta materia? Son 10 los, los principales retos que podemos identificar. Primero, ya lo comenté, el entender la internacionalización como un imperativo institucional para la calidad y la relevancia, no como una posibilidad deseable. No hay pretexto de que no tengo recursos, que el presupuesto… Tenemos que buscar mecanismos para fortalecer la internacionalización en, todos, en todas las instituciones de, de educación superior. Eh, dos, los procesos de internacionalización deben ser asumidos por el liderazgo y todo el gobierno institucional, los académicos, estudiantes y todas las unidades. Es un error pensar en el caso UDG, que la internacionalización es la CGCI. Eso no es válido. ¿sí? Eh, la internacionalización no es la oficina central. La oficina central genera políticas, genera incentivos, ¿sí? pelea por presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Hace estudios de, de, de geopolíticos, de cuáles son las regiones, etcétera, facilita pero las, las actividades de internacionalización se deben llevar a cabo en cada uno de los centros universitarios, para eso se creó la red. 
¿sí? Y aquí es, es, es paradójico que los centros universitarios tienen coordinaciones de planeación, tienen coordinaciones de finanzas, tienen direcciones de servicios académicos, etcétera, 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 y no tienen coordinaciones de internacionalización. Hay unidades de becas, pero el propio nombre, y son muy importantes, han hecho un muy buen trabajo, pero se llaman unidades de becas e intercambio, no de internacionalización. Y en algunos casos, lo he repetido y lo digo con muchísimo respeto, en algunos casos esas oficinas funcionan como genuinas coordinaciones de internacionalización y en otros casos funcionan como oficialías de partes de convocatorias. Es decir, reciben convocatorias y, y envían convocatorias y ya. Entonces, en una universidad con doscientos y tantos mil estudiantes, doscientos ochenta mil estudiantes aproximadamente, doscientos cincuenta y tantos mil estudiantes, perdón, es imposible pensar que una oficina central puede generar todas las acciones de movilidad e internacionalización. Entonces, es urgente en el caso de la Universidad de Guadalajara, el rector lo tiene muy claro y es la indicación que he recibido, entre otras, el coadyuvar a que los centros universitarios fortalezcan estas unidades de becas que son muy importantes y den ese paso a hacer coordinaciones de internacionalización, donde quienes las encabecen sean los mismos que están en las unidades, pero tengan la visión internacional tengan eh, eh, la habilidad, la experiencia y la capacidad para generar también políticas a nivel centro universitario. Eh, bueno, como ya comentamos, la internacionalización no solo es importante para las instituciones de educación superior, sino para el país. ¿sí? Si tomamos en cuenta los flujos de conocimiento y los índices de conocimiento que se pueden generar a través de estas políticas de movilidad y de circulación de talento. Eh, cuatro no, hay, hay muchísimos fondos para la infraestructura, para la calidad, está el PIFI, la ahora Profocie, PFC, Proexoes, etcétera, etcétera, pero hay muy pocos fondos o ningún fondo federal que yo conozca específicamente orientado para fomentar las actividades de internacionalización. Entonces, la política federal tiene que mirar hacia este, hacia este punto. Quizás el único es el, es el PIFI, Profocie, ahora PFC, que tiene algún componente internacional y ha funcionado muchísimo, pero sí se requieren más y mejores incentivos federales y estatales. Cinco, eh, los procesos de internacionalización son competencias de estrategia y de calidad, no de cantidad. Es decir, no se trata de ver qué universidad tiene más convenios, qué universidad tiene, manda más estudiantes, ¿sí? sino qué universidad tiene políticas más sólidas para la internacionalización integral. Se puede dar el caso de una universidad que, no ma que manda cero estudiantes al extranjero y está internacionalizada. Se puede dar, no es deseable, pero se puede dar. Y se puede dar el caso de una universidad que manda miles de estudiantes y no tiene realmente políticas eh, de internacionalización integrales. Entonces, ojo, ojo con esto. Y bueno, un tema importante también es que debemos ser capaces de generar nodos de internacionalización y áreas estratégicas. Cuando vamos a las ferias internacionales, que, so, es, que es como ir a un lote de autos así masificado, que hay miles y miles de universidades queriendo vender servicios y ofertar eh, programas, cuando vamos a esas ferias de pronto se te acerca la gente y nos dicen, a ver, UDG, dime en qué tres áreas eres el mejor de todos, de todas las universidades. Y somos buenos en muchas cosas, pero en los circuitos internacionales te, pregun te preguntan, dime tres áreas, no más. Entonces, debemos ser capaces de cada centro universitario identificar esas tres, cuatro, cinco áreas estratégicas donde son los mejores y donde quieren realmente posicionarse. No podemos responderle, no, pues somos mejores en, pues en, en todo, no tenemos tres áreas, tenemos 85 y, y mira… Eh, a, a, tú dime a dónde quieres venir, es un menú muy amplio. No, tenemos que ser más estratégicos en eso. Ahora que viene lo de la reunión en, en, en Boston, un seminario que está organizando la, 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 la Rectoría General, esa es una pregunta recurrente y a quienes van a asistir de, de acá de Culagos, los invitaría a que lleven tres o cuatro áreas estratégicas para cuando en las universidades norteamericanas pregunten qué áreas, ya veo que están tomando nota aquí, Carlos, ni modo, ¿eh? No. Dos, perfecto. Sí. No quiere decir, ojo, que lo demás no es importante, pero tenemos que ser capaces de tomar decisiones y decir, 
dónde queremos o dónde aspiramos a ser los mejores de la región o del país. Eh, seis, bueno, ya lo comenté, es, es importante eh, depurar, revisar el número de convenios, el número de asociaciones de las que somos eh, integrantes, para darnos cuenta cuáles son aquellas estratégicas. Todas son importantes, pero tenemos que identificar cuáles son las más estratégicas. Y pongo un ejemplo muy, muy rápido. Hace algunos años tuve oportunidad de estar en, en la Universidad de Shanghai, la, de, la que hace el ranking, queriendo firmar un convenio, ¿sí? por indicación de, 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 del rector general. Y me dice el, el, el vicerrector de la Universidad de Shanghai, ¿sabes qué? Pues lo siento mucho, pero ya llegaron ustedes tarde, ya tenemos dos convenios con México y, no, y nosotros nomás firmamos dos convenios por país porque nos interesa que esos convenios sean muy productivos. Entonces, ya firmamos con la UNAM, ya firmamos con el TEC, I'm sorry. Este, y de pronto nosotros firmamos convenio con quien se deje y no está mal, pero tenemos que ser más estratégicos en ese sentido, ¿sí? más selectivos. Eh, siete, bueno, ya, ya, ya lo comenté, aprovechar mejor el potencial que tiene la región América Latina y el Caribe, Sí, tenemos que darnos cuenta que somos una, una, una zona geopolíticamente estratégica en México, somos muy atractivos, quizás por eso vienen alemanes y por eso vienen coreanos del norte, ¿sí? Corea del Sur, perdón, eh, eh, a, a nuestro país. Entonces, tenemos que derribar barreras del idioma. Qué pena, ¿eh? Bueno. Las asimetrías Reducir las asimetrías entre instituciones y al interior de las mismas. Ya vimos los gráficos. Que no haya esas asimetrías entre los centros universitarios de la red y que todos tengan más o menos un estándar. Bueno. invitar profesores y es muy difícil cuando le tienes que pedir su acta de nacimiento, su copia eh, este, apostillada de su último grado de estudios. Nos han, hemos tenido casos cuando le mandas ese listado de documentos a profesores de primer nivel global, te dicen, ¿sabes qué? Yo no me voy a poner a buscar mi, mi título, que, que hace 50 años que no me lo piden, mejor no voy. Sí, o sea, si, si necesito todo esto, mi última declaración de impuestos en Bangladesh, etcétera, etcétera, mejor no voy. Entonces, tenemos que ser más flexibles y más sensatos en esos temas. Eh, y bueno, finalmente, pero, pero muy importante, eh, tenemos que reforzar las estrategias para el seguimiento y la evaluación de los impactos académicos de la internacionalización. Nos gusta pensar que la internacionalización es buena porque sí, pero tenemos que documentarlo mejor cómo los estudiantes que regresan de una estancia internacional son mejores estudiantes, qué impactos tienen dentro del aula de clase, qué hacen, son más interculturales, son, debaten mejor, escriben mejor, no lo sé. Eso eh, debemos de analizarlo, eh, hay muchos estudios eh, por hacer en ese sentido, eh, quienes están aquí estudiando maestría o doctorado los invito a que escojan algunos de estos temas, impactos de la movilidad, impactos de la internacionalización en la institución una vez que regresan los estudiantes. Sí. Y bueno, le dejaré ahí muchísimas gracias por su atención y felicidades otra vez. Muchas gracias, maestro Carlos Iván Moreno Arellano. Abriremos el micrófono para recibir un par de preguntas por parte del público, quien guste, favor de levantar la mano. Bueno, no abriendo preguntas, le agradecemos enormemente al maestro Carlos Iván Moreno Arellano por habernos compartido la conferencia Retos de la Internacionalización en la Universidad de Guadalajara, en el marco del primer seminario de internacionalización universitaria. Le pedimos amablemente al doctor Aristarco Regalado Pinero, nos haga el favor de clausurar esta conferencia, no sin antes hacer entrega del reconocimiento a nuestro ponente. Bueno, yo sí tenía preguntas, pero me las guardo. 
No, muchas gracias, doctor Carlos Iván Moreno. Vamos a entregarle pues, una constancia a manera de reconocimiento y agradecimiento por su participación, que a la letra dice lo siguiente. La Universidad Internacional de Verano 2016, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al doctor Carlos Iván Moreno Arellano, por su participación como conferencista en el primer seminario de la internacionalización universitaria, con la conferencia inaugural Retos de la Internacionalización en la Universidad de Guadalajara, efectuada el 4 de julio en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2016. Atentamente, piensa y trabaja. Y también pues, la entrega de un presente como recuerdo de esta participación. Gracias.